Skater, balik lagi bersama gue Ferdi di channel Jogja Inland Skate Shop. Buat kalian yang belum tahu, channel ini membahas seputar sepatu roda, baik itu unboxing, review, dan tips and trick. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Nah, buat hari ini gue kedatangan barang baru dari Kogar. Mau tahu sepatunya kayak gimana? Mari simak video berikut. Nah ini dia sepatunya udah ada di depan gua. Ini adalah sepatu dari Kogar dengan seri MZS 307C atau updatean dari Kogar MZS 307 yang biasa yang dulu itu ada warna biru sama merah. Buat kalian yang belum nonton, ditonton dulu dong yang 307 nya. Linknya kita taruh di atas sini nanti ya. Nah buat MZS 307C ini dia tersedia warna hitam only dan e, sepatu ini tuh bisa dipakai buat teman-teman yang main urban freestyle, slalom, fitness, nah itu bisa banget dipakai. Sepatu ini pun tersedia mulai dari ukuran 40 sampai 44. Yuk kita mari bongkar sepatunya, kita review part by partnya. Gas. Nah ini dia sepatunya udah gue bongkar, kita mulai bahas dari bagian paling bawah dulu. Buat rodanya, rodanya itu memakai warna hitam dengan diameternya itu 80 dan 78 mm kenapa bisa selisih 2 mili gitu nanti itu ada di bahasan selanjutnya untuk warnanya itu sendiri warna rodanya itu hitam dengan motif tulisan kogar dan ada motif garis-garis gitu menggunakan hardness 85A seperti ini rodanya oke Agak ke atas lagi kita mulai ke bearingnya. Bearingnya itu menggunakan abek 7, abek 7. Nah, ini dia guys. Abek 7 yang perputarannya udah licin juga. Tetapi dia masih menggunakan tutup bearingnya itu menggunakan besi. Jadi emang buat pembersihannya agak agak susah ya guys ya. Nah, ini dia buat bearingnya. Lanjut lagi ke excelnya. Excelnya itu berbahan dasar besi juga menggunakan cat hitam. Begini. Untuk membukanya masih seperti biasa Seperti sepatu roda kebanyakan Dia menggunakan baut e, atau kunci nomor 4 Kunci hexagon nomor 4 Ini dia bautnya Di dalamnya terdapat spacer berupa tabung Yang pendek kayak begini Berbahan dasar juga besi Gini. Ini walaupun berat pun gak terlalu mengaruh, pengaruh banget ya guys ya ke performa kayak begini. Untuk baut frame-nya ini menggunakan kunci 4 untuk melepasnya dan si diameter si ulirnya ini atau dratnya dia berdiameter 6 dia berdiameter 6 mm nih bahannya juga besi ini dia nah kita lanjut ke bagian framenya framenya ini berwarna putih dengan tulisan kogar yang setengah di sini nih ini cuma nambah aksen aja biar agak manis aja gitu berwarna hitam lalu eh, frame ini menggunakan maksimal diameter roda 80 atau 243 mm frame ini itu auto banana guys jadi e, frame nya itu ketika kalian pasangin roda dengan diameter yang sama dia akan menggantung dengan sendirinya selisihnya itu hanya 2 mili guys nah si selisih depan belakang itu hanya berjarak 2 mili dari tanah jadi buat bawaannya ini kan karena pinggirnya e, 8, apa, 7, 78 tangannya 80 dia jadi banana 4 mili tapi buat teman-teman yang suka main flat gampang, tinggal pindah aja si rodanya. Tengahnya pakai 80, eh, tengahnya pakai 78, pinggirnya pakai 80, dia akan flat dengan sendirinya. Nah, di sini pun ada e, banyak e, pilihan buat e, mounting si frame. Mounting frame-nya itu dengan jarak yang terpendek. Itu jarak terpendeknya itu 155 mm dan jarak terpanjangnya dia menggunakan 195 mm. Terus ini berupa garis vertikal yang dimana teman-teman bisa e, custom atau setting dengan kesukaan settingan teman-teman. Jadi bisa dimiring ke kanan atau miring ke kiri atau miring ke kanan dua-duanya atau miring ke kiri dua-duanya gitu. Oke ini dia penampakan frame-nya. Oke kita lanjut ke atas lagi. Di atasnya ada bagian liner. Linernya itu emang agak ini ya guys ya, nggak terlalu jauh beda dengan yang Kogar Freedom. 
ini tetap nyaman, busanya pun tetap memory foam. Bahannya itu apa ya? Kain dengan kayak motif kayak jersey gitu, guys. Jadi emang adem dia. Terus di atasnya dia ada kain sintetis di sini. Dan dilengkapi dengan jinjing juga. Lalu di bagian depannya, di bagian lidahnya, dia terdapat seri dari kogarnya itu sendiri. Ini dia. Dan di depannya pun ada jinjingan juga nih guys. Tapi jangan di, sekali kali teman-teman tarik ini dengan erat karena ini akan bisa putus. Lalu di bawahnya, ini, ini buat apa sih bang nih bang? Fungsinya nih total-total di bawah nih. Seperti kebanyakan kogar, dia menyediakan ventilasi di bawah sepatunya biar pemakaiannya itu kaki itu nggak terlalu panas atau terlalu sumu. Nah jadi kogar itu menyiapkan ventilasi di bawah linernya gitu. Nih dia linernya. Nih cadas bener. Oke lanjut lagi ke bagian hardbootnya. Hardbootnya seperti biasa dia menggunakan plastik ABS kuat, tebal. Lalu eh, dia udah dilengkapi dengan abrasif pad yang bisa removable atau bisa diganti-ganti karena dia menggunakan baut kembang. Ini dia si abrasif padnya. Untuk cuffnya dia fleksibel juga bisa gerak atas bawah dan e, bisa diganti juga ganti juga nih si bautnya. Hati-hati buat cuff yang memakai baut itu ketika terkena guncangan kadang sering lepas. Jadi e, teman-teman kalau rolling bawa-bawa si apa namanya kunci T-nya aja buat ngecek apakah ini kendor atau enggak. Lanjut lagi ke atasnya. Di atasnya ini ada parametric buckle dengan warna putih. Bukanya seperti biasa, tinggal ditarik aja ke atas. Ininya si strapnya ditarik. Untuk masangnya tinggal dimasukin aja guys. Nah, lalu untuk mengencangkannya di sebelah sini, tinggal dibuka, kencengin lagi, baru tarik ke belakang. Di bagian bawahnya pun sama, dia menggunakan parametric buckle yang dimana kita bisa atur kekencangan. Si strapnya itu sesuai keinginan kita. Jadi tinggal sama pemakaiannya seperti strap atas, buka, tarik. Masangnya tinggal masukin, kurang kenceng diangkat, masukin lagi, tarik ke belakang. Gitu. Untuk pengait ketiganya dia diselengkapi juga dengan tali. Nah, ini dia talinya. Talinya berbentuk bulat, terus ada apa ya? garis-garis putih gitu. Ini cuma nambah pesan elegan doang. Jadi pemakaiannya pun tetap bisa kenceng ya guys ya, bisa kenceng maksimal di sini. Di bagian bawahnya pun eh, dia ada ventilasi, ventilasinya banyak banget nih guys sebenarnya di hardbootnya tuh ada banyak banget. Di belakangnya pun ada ventilasi. Lalu di bagian mountingnya, mounting si hardbootnya berapa ya? Coba kita ukur. Untuk mounting si hardbootnya atau mounting framenya dia menggunakan 165 mm atau mounting standar. Standar bawaan sepatu roda kan emang 165 mm. Jadi banyak alternatif yang bisa teman-teman pakai frame-nya tuh. Bisa custom frame lah, bisa dipasangin banyak frame di sini. Mungkin itu sih guys buat spesifikasinya. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada lagi yang dibahas ya. Kita masuk ke bagian paket penjualan. Nah, kita masuk ke bagian paket penjualan ya guys ya. Yang pertama di paket penjualan yang sudah pasti kalian dilengkapi dengan kardus yang berwarna merah. Ini udah jadi jadi ciri khasnya kogar banget sekarang guys. Warnanya tuh harus merah si dus-dusnya tuh. Seperti biasa di dalamnya kalian mendapatkan satu pasang sepatu roda. Nah ini dia sepatunya. Satu pasang kanan kiri yang pasti bukan kiri kiri atau kanan kanan kayak begini. Lalu ada perintilan-perintilannya guys. Nah, di sini tersedia perintilan-perintilan. Coba kita buka. Ini kita turunin dulu. Langsung kita buka si perintilannya. Yang pertama kalian mendapatkan manual book yang berbahasa Mandarin atau Inggris. Ah, ini ada bahasa Inggrisnya nih guys. Tapi kalian nggak usah repot-repot baca manual book. Kalian tinggal lihat video ini, kalian bakal tahu gimana cara makainya, gimana spesifikasinya. Ini dia manual booknya. Nih. Lalu di dalamnya kalian mendapatkan juga kunci L yang disediakan kogar dan kunci T. Kayak begini kunci T-nya. Kunci L ini fungsinya bisa buat buka abrasif pad karena di ujungnya menggunakan obeng kembang. 
Untuk kunci T nya bisa buat menggunakan uh, buat buka Excel roda atau uh, baut frame karena di ujungnya dia menggunakan hexagon nomor 4 ini dia kuncinya lanjut lagi uh, di dalamnya terdapat abrasi pad sepasang berwarna hitam kayak begini abrasi pad nya sepasang ada juga uh, di dalamnya ini ada abra abrasi baut cuff yang disediakan kogar jadi ketika baut cuff teman-teman hilang teman-teman bisa ganti langsung pakai uh, spare part yang dibawain sama si kogar dan baut-baut buat masang abrasi padnya sama buat masang si baut cuffnya ini, ini baut perintilan-perintilan ya guys ya ada baut cuffnya ini baut buat masang abrasi padnya ini udah dilengkapin banget sama si kogar jadi teman-teman yang uh, mungkin abrasi padnya hilang atau part-partnya ada yang hilang tenang gak usah risau kogar sudah menyediakan spare part dalam paket penjualannya nah itu dia buat paket penjualan dari si Kogar MCTS 307C ini buat teman-teman yang mau beli nanti linknya gua taruh di deskripsi ya guys ya ada di deskripsi bawah kita taruh nah itu dia tadi spesifikasi singkat dari Kogar MCTS 307C buat teman-teman yang mau beli linknya ada di deskripsi ya guys jangan lupa linknya ada di deskripsi lalu untuk sepatu ini pun cocok banget buat teman-teman pemula yang baru main Uh, buat yang suka slalom ini pun udah cocok banget Terus buat warnanya pun elegan Dia dipadukan dengan warna hijau di rodanya Dan putih di strapnya dia kayak elegan banget guys dilihatnya Itu dia tadi review singkat MZS307 dari gua Buat teman-teman yang mau request Bisa langsung ke kolom komentar Kira-kira kita bikin video apa lagi nih Langsung aja dikasihin ke kolom komentar Terus jangan lupa di like video ini, di subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita Lalu di share juga ke teman-teman kalian Biar video kita lebih bermanfaat Salam dari gue, goodbye